സമയവ തകരാറുകൾ മൂലം കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ രോഗികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം നാലായിരത്തോളം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അവയവങ്ങൾ കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പേരും അവയവങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഓരോ ദിവസവും മരിച്ചു പോകുന്നു പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഒരാൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒട്ടനവധി രോഗികൾ അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പലരും അവയവങ്ങൾ കിട്ടാതെ മരണപ്പെടുന്നു കേരള സർക്കാരിന്റെ പഠനപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ വിവിധ തരം അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പേരും വൃക്കരോഗികളാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവയവദാനമല്ലാതെ മറ്റൊരു പോംവഴിയില്ല മരണശേഷം അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുകയോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വയമേവ ദാനം ചെയ്യുക വഴിയോ മാത്രമേ ഈ ഒരു വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനമുള്ളൂ അവരാരുമില്ല ഞാനും എന്റെ വൈഫും വൈഫിന്റെ വീട്ടുകാരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഉള്ള സഹായത്തിന് വൈഫിന്റെ പേര് ഷർമ്മള എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് മൂത്ത കുട്ടി മൂത്ത പെൺകുട്ടി രണ്ടാമത്തെ ആൺകുട്ടി മൂത്ത കുട്ടിക്ക് വന്നിട്ട് ഏഴ് വയസ്സ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി നാല് വയസ്സ് മൂത്ത കുട്ടി വന്നിട്ട് രണ്ടിൽ പഠിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വന്നിട്ട് യു കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്നു ഇവിടെ ശോഭ അക്കാഡമിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് മേന സാറ് ഒരു സ്കൂള് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു പി എം സി മേനൻ ആളുടെ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പന്നിയങ്കര സാധനറിയാവോ ഞങ്ങൾ കാരണം എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടായി വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ലേ എനിക്ക് അസുഖം വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സാർ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ ഞാനും വൈഫും അസുഖം വന്ന പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു ഞാനിവിടെ എനിക്ക് ഞാൻ സ്വർണ്ണപ്പണിയാണ് ഞാനിവിടെ പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ടാർ മാസമായിട്ട് എനിക്ക് അസുഖത്തിൻ്റെ ഇത് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതിയിട്ട് പോയി പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും എവിടെ അറിയാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ട് മെഷീനിൽ ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോയി മെഷീനിൽ കാണിക്കാൻ പോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ രോഗവിവരം അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ഡോക്ടർ ഉറഞ്ഞില്ല ഡോക്ടർ തോന്നിട്ട് പിന്നെ വൈഫ് വൈഫിന്റെ ഒരു സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ ഫുൾ ചെക്കപ്പിന് ഡോക്ടർ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ശരി ഫുൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫുൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഒരു വളരെ മോശമായ നമ്മുടെ അവസ്ഥ പിന്നെ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ആവുന്നതും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അമൃതയിലേക്ക് പോയി നോക്കണം അമൃതയിൽ പോയി നോക്കി അതിന്റെ വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ അവിടെ അവിടത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സിറ്റി അവിടെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സാറേ ഇന്ന മാതിരി ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏതെങ്കിലും പോയി നോക്കിയൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പര് ഇന്ന മാതിരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് മറ്റേ മോഹൻ സുഖാവില് നെഫ്രോ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു ലെറ്റർ തന്നു മൂപ്പരെ പോയി കണ്ടു പോയി കാണാൻ വേണ്ടി പോയി മൂപ്പര അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ട ആയതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ട ഒരു ഇതിലെല്ലായിരുന്നു പോയത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പിറ്റേ പോയി ഞങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ആയി പിന്നെ അത് കൂട്ടി കൂടിയിട്ട് 
നമ്മുടെ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള കൂടെ പുറപ്പുകളും ചേട്ടന്മാരും ആരും അവിടെ നമ്മളൊന്നും നമുക്ക് വലിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആ ആ ഏകദേശം ഒരു ഒരാഴ്ച അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായി കാണാൻ വന്നു കാണാൻ വന്നു പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വല്ല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് തീർന്ന കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവരാരും അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഇതായതുമില്ല ആ സമയത്ത് വന്നു വന്ന് മറ്റേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ സമയത്തൊക്കെ അതിന് നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്നൊരു മാക്സിമം ഒരു ആ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഡയാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഡയാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഡയാലിസിന്റെ ആ സമയത്ത് വീട്ടുകാരും ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എത്ര വലിയൊരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഒരു കുട്ടിപ്പുറത്തോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഒരു പതിനഞ്ച് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞതും പിന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ശ്വാസം മുട്ട് വന്നു ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡയാലിസിന്റെ ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അന്ന് എൻ്റെ ചേട്ടൻ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂപ്പര് വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലാക്കി ഹോസ്പിറ്റലിലാക്കി മൂപ്പര് അപ്പം തന്നെ തിരിച്ചു പോന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം മൂപ്പര് എന്താണ് ഏതാണെന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അതോടുകൂടിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടിരുന്നു മറ്റേ സ്പ്രെഡായി പോയത് പിന്നെ ആരും നമ്മളെ പഠിച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കുക പിടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒരു ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു മൂന്നാല് മാസം മൂപ്പര് മിണ്ടാതെ അങ്ങനെ ഇരുന്നു അപ്പൊ ഞാന് ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ഇടുപ്പ് വേദന വന്നു ഇടുപ്പ് വേദന വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ഇനി പാലക്കാട് നോക്കണ്ട നമുക്ക് മിഷനിൽ കൊണ്ട് പോയി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പൗലോസ് എന്ന് ഇടുപ്പ് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് ഓർത്തോൽ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓർത്തോൽ പോയി കാണിച്ചു കാണിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയപ്പം അവര് എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ മൂപ്പര് ഇവര് എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എട്ട് വർഷം ഈ അസുഖം തുടങ്ങുമ്പോ അഞ്ച് വർഷം അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് ഈ അസുഖം കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ അതിന് മുന്നു കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുന്ന് ആള് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീണിട്ട് ഈ കാലില് കമ്പി ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് കാരണം ആ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഈ വലത് കാലിന് ചെറിയൊരു ശേഷി കുറവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഡെസ്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ബെൽറ്റ് ഇടാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു മാസം അപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങണ സമയത്ത് എനിക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ടിവിയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ലൈവ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടു ഞാൻ കണ്ട സമയത്ത് ആ വൃക്കനെ കുറിച്ചും വൃക്കന്റെ രോഗത്തിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ രോഗം ത്തിന് വന്ന ആൾക്കാര് വളർച്ച ഉണ്ടാവും പിന്നെ മെലിയും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു ഇത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ചെറിയൊരു മനസ്സിലേക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ആളുടെ രൂപം ഇങ്ങനെ അല്ല ആൾക്ക് നല്ല വളർച്ച കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡോക്ടർ അന്ന് ഫുൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ബ്ലഡിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബെൽറ്റും ബെൽറ്റ് അന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വെറും ഒരു ആയിരം രൂപ കൊണ്ടാ പോയത് അങ്ങനെ മരുന്ന് മാത്രം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോയതിന് ശേഷം അപ്പോഴും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ല അന്ന് ആ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് അന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ മരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെൽറ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി ബെൽറ്റ് ഇട്ടു അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ
അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല എന്ത് രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഒരു അറിവുമില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മെഷീനിൽ പോയി മെഷീനിൽ പോയി ഡോക്ടർ പ്രേയത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടപ്പോ ഇനി ഞാൻ ഒരു മരുന്ന് എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾ നേരെ ആ മൃതയിൽ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഈ രോഗലക്ഷണം ഇങ്ങനെ കണ്ടു പിന്നെ ഇത് ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞതും അമൃതയിൽ പോവാതെ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അന്ന് തന്നെ പോയി അന്ന് വിനു തോമസ് സാറിന്റെ ഒ പി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോയി വീട്ടിൽ കണ്ടു കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് പത്ത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ വർക്കിംഗ് വൃക്ക ഇനിയിപ്പം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച വന്ന് രണ്ടു ദിവസം ഡോക്ടർ ലീവ് ആയതായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലത്തെ വിനുസാറിനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അസുഖം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു പ്രായം വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ അന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേറെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഇതും ബി പിയോ ഷുഗറോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് നടത്താം ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചു കൂടി ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളത് സാറിനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ സാറിനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആലോചിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ കിഡ്നി കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു നോക്കി എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കള് ചെറുതായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങള് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് നിയമനുസരിച്ചെത്തി ഞാനും വൈഫും പിന്നെ വൈഫിന്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാവരും വൈഫിന്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂട്ട് സംസാരിച്ച് അപ്പൊ ഓപ്പറേഷന്റെ ഇതിലേക്ക് എത്തി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ അവിടെ സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി മാറ്റി വയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു കൂടി തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പറയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങള് ഫെഡറേഷനായിട്ട് ഇതിന്റെ അസുഖങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഓരോരോ ഇതില് ഓരോരുത്തരനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങള് ലാസ്റ്റ് എന്നല്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മള് ഫെഡറേഷന്റെ ഇത് അറിഞ്ഞു അവിടെ റേസ് ചെയ്തു റേസ് ചെയ്ത് അവര് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും പിന്നെ അവിടെ പോയതിന് ശേഷം അവിടെ ഫെഡറേഷനിൽ പോയതിന് ശേഷം അജേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടു അജേട്ടനാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മൂപ്പര് ഇന്നമാര് നമ്മുടെ ഒരു അസുഖം മറ്റേ അസുഖം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് മൂപ്പര് കിഡ്നി കൊടുത്തതോ ആ പയ്യൻ നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് പിന്നെ അതിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്ത മുന്നോട്ട് പോവാം എന്നുള്ളത് സത്യം പറയാൻ ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ബ്ലഡിന്റെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്നപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് പിന്നെ ഡോക്ടർ വരിക വരുള്ളൂ ആ ഡോക്ടർ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി രോഗി ഇപ്പോ രോഗിയുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ രോഗി പോകുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഡയാലിസിലേക്ക് രോഗി ഡയാലിസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ രോഗി പോകുന്നത് എന്നാൽ ഫിഫ്ത് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇനി നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അപ്പം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതായത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എത്ര അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എത്രയാവും അന്നന്നെ ചോദിച്ചു എത്ര പൈസയാവും പിന്നെ എന്തനാ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ എനിക്കറിയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൊടുക്കാന്നുള്ള തീരുമാനം അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് വേറെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല മാറ്റി വെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളു അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ വേറെ ഒന്നും ഒരു വശങ്ങളും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല പക്ഷെ അതിനു ശേഷം അന്ന് കുട്ടി പാൽ കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ചെറിയ എട്ട് ആറേഴ് മാസമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നിർത്തണം പിന്നെ അവ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് രണ്ടാൾ ചെറുതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യക്കുറവും
പേടിയില്ല പേടിയില്ല ഏത് സമയത്തും പക്ഷെ പൈസ എങ്ങനെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു പൈസ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ആകുരത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ഇതില് സ്റ്റേജില് നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു വലിയൊരിത് വന്നപ്പോ ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഒഴിച്ചാൽ പേടി പക്ഷെ പിന്നെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെ ദൈവം കൈവിടില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസവും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പേടിയില്ല കിഡ്നിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ച് തോന്നിട്ട് എന്റെ ആ ഒരു ഇതൊന്നും ആ സമയത്ത് നടന്നില്ല പിന്നെ വൈഫിന്റെയും എന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട് വൈഫ് എനിക്ക് കിഡ്നി തരാമെന്നുള്ളത് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ അജേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അജേട്ടൻ ഒരു പയ്യന് കൊടുത്തതും ആ പയ്യൻ ഇപ്പൊ നന്നായിരിക്കണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങള് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഇതിലെത്തി അത് വന്നിട്ട് അമ്മാനത്തിനും അതിന്റെ ഒരു അറിവില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അജേട്ടന് ഒരു അജേട്ടന് അതിനെ പറ്റിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ആളുകൾക്ക് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം ഇതായി തോന്നി എന്നിട്ട് ആ സമയത്താണ് പിന്നെ വൈഫ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരേ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കാം എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ഭർത്താവെങ്കിലും ഇരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആള് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു പിന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ ഒമ്പതിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് തിങ്കളാഴ്ച ഡിസിയിലെ ഡിസി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനു മുന്നേ രണ്ട് ഡേറ്റ് അവർക്ക് അവർ തന്നു എന്റെ എന്റെ ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫെബ്രുവരി ജനുവരിയിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അവർ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെക്കുക മീറ്റിംഗിലാണ് അവർ പാസ്സാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പാസ്സാക്കി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതായത് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡേറ്റ് തന്നു ആ ഡേറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് പോവാൻ പറ്റിയില്ല പൈസ ശരിയാവത്ത അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡേറ്റ് തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മെയ് എട്ട് മെയ് പത്തിനായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മെയ് എട്ടാം തീയതി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ മാച്ചിങ് ആണോ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് മാത്രം പോരാ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്നറിയാം എന്താന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ക്രോസ് മാച്ചിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ എന്റെയും റിസീവ് ഫീൽഡിന്റെയോ അത് ശരിയാവൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത് അപ്പൊ ക്രോസ് മാച്ച് അമൃതയില നടത്ത അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങള് ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്തപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയായില്ല ക്രോസ് മാച്ചിങ് റിസൾട്ട് ശരിക്ക് നെഗറ്റീവ് ആവാറുണ്ട് പോസിറ്റീവ് വന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ മുപ്പർക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തു ആ മരുന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് ദിവസം ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ക്രോസ് മാച്ച് ശരിയായ ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ ടെസ്റ്റിന് തുടങ്ങി മെയ് എട്ടാം തീയതി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും അതായത് താമസിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ശരിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറവാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് വൈഫ് പിന്നെ ഒരു അസുഖം വന്നു ഭർത്താവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പിന്നെ ഭാര്യ ആയിക്കോട്ടെ ഭർത്താവിന് ഒരു അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ ഭാര്യക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവ് വിട്ടുപോവുക ഇത് ഭർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഭാര്യ വിട്ടുപോവുക അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിലൂടെ നമ്മുടെ മക്കള് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മളിലൂടെ
എട്ടാം തീയതി ഞങ്ങൾ ഹോസ് മാച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് മാച്ച് അല്ലാതെ വന്നു ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് അവര് ചെയ്യും അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയും ഇനി ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പതിനഞ്ച് ദിവസം പിന്നെയും മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ പതിനഞ്ച് ദിവസം മരുന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ഹോസ് മാച്ച് നടത്തിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും എറണാകുളം എത്തിയിട്ട് ഒരു ഒരു മാസം കൂടുതൽ അവിടെ താമസിക്കേണ്ടി വന്നു ഹോസ് മാച്ച് ശരിയാകാനായിട്ട് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പാലിയിലാണ് ഡയൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഡയൽസിൽ ശരിക്ക ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ പൈസക്ക് വേണ്ടി ഓടിയതിന് മൂപ്പർക്ക് അതുവരെ ഒരു അസുഖങ്ങളോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡയൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോവാ പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഐസിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ലാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഐസിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയത് ബി പി ലോ ആവുന്നില്ല ആൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ അവിടെ പോയപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയൽസൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഞങ്ങള് അവിടെ ഡയൽസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഒരു മാസത്തെ ആയപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡയൽസ് ചെയ്യണം ഈ ഡയൽസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഏത് ഡയൽസ് ഒരു ഡയൽസ് മാത്രമേ നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് വന്നുള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങനെ ഏത് ഡയൽസ് മൂപ്പർക്ക് അത് ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഈ ജൂൺ ഒമ്പതിന് ഡോക്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യണത് ശരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബൈ സ്റ്റാൻഡർ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷന്റെ ഞങ്ങളെ നിർത്തിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഡയൽസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐസി ബി സി അന്ന് ഡൗൺ ആയി ഡൗൺ ആയി ഐസിയില് കയറ്റി ഐസിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് അന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഡയൽസ് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺ ആയി പിന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം ഐസിയിൽ അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ പിന്നെയാണ് തീരുമാനം എടുത്തത് വെറും അതായത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൂടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡർ ആയിട്ടാണ് നിർത്തിയത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ് ഡോക്ടർ തിങ്കളാഴ്ചക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒരു ഞങ്ങള് ഇവരിനെ നെഫ്രോളജിസ്റ്റും ഡോണേഴ്സിന് യൂറോളജിസ്റ്റും ആണ് നോക്കുക അതായത് യൂറോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ എന്നെ യൂറോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു മൂപ്പറിന് നെഫ്രോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ജൂൺ ഒമ്പതാം തീയതി രാവിലെ എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്ക് അല്ലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കയറ്റി കയറ്റുമ്പോ കയറ്റുന്ന ആ ഒരു ഇത് കണ്ടു ഇതേപോലെ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ഇതേ ഉള്ളു ഫുൾ ഡാർക്ക് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്കറിയില്ല ഇനി എനിക്ക് ഒരു എനിക്ക് ബോധം വന്ന ഒരു രണ്ട് മണിയാവി തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് പിന്നെ അപ്പൊ കേറുന്ന സമയത്ത് മൂപ്പർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചിലപ്പോ എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കാം മൂപ്പനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെൻഷൻ അടച്ചാൽ ഒരിക്കൽ ചിലപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കേറി കഴിഞ്ഞാൽ ബി പി എന്തെങ്കിലും ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടെൻഷൻ പറഞ്ഞ മൂപ്പർക്ക് അതായത് എന്തോ അതായത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കയറാൻ പോവല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ശരി അതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട നമ്മൾ കയറി ഈ ഒരു ഇത് ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ഒരു റൂമിൽ ചെറു ലൈറ്റ് കണ്ടു പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒന്നും രണ്ട് മണിക്ക് എനിക്ക് ബോധം വന്നു പിന്നെ അവരിന് അതേപോലെ യൂറോയിൽ തന്നെയാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ എന്നെ യൂറോയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല എന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂപ്പറിനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വന്നത് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ ഇത് ഒരു ആയിരം രൂപ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് സാറേ പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശരിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരുപാട് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഒരുപാട് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഇതുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു സഹായം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റിന് ഏറ്റവും കുറവ് മരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് വരയ്ക്കും ഓരോരുത്തർ ഇപ്പൊ ആണെങ്കിലും അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ കൊടു
അപ്പൊ വന്നിട്ട് ഡോണർക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൂട്ടി മറ്റേ എഴുപത്തയ്യായിരം കൂട്ടി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതൊക്കെ നല്ല ഒരു ഇതാണ് അതില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷന്റെ അതിന് വന്നിട്ട് ആ കാശ് മാത്രം ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് മതി ഡോണർക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയും സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷന്റെ അതെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ എല്ലാം കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ തുടർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പൈസ നമ്മൾ എന്തായാലും അത് കാണാനുമാണ് പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രോഗിയോ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരോ പണി ചെയ്തിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു ഇതല്ല ഒരു മറ്റേ മരുന്നിന്റെ എക്സ്പെൻസ് അത് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വരും അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കണം തന്നെ എന്നെ മാതിരി ഇപ്പൊ വാടകയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരുന്നിനുള്ള ഒരു ഇത് കൂടിയിട്ട് മരുന്നായിട്ട് പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും മരുന്നായിട്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഇത് ഒരു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സഹായം ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ എത്തിയ മരുന്നിയും ഓരോരുത്തരെയും സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കളിനെ വലുതാക്കണം പിന്നെ വൈഫ് എന്റെ ഒരു ഇതിലാണ് ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും ജീവിതം ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിക്ക് പോകണം എനിക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോ കുറച്ച് നാളേക്ക് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇതാവ മറ്റേ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇതിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ അടുത്ത മാസം വരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പത്തോ അമ്പത് ലോട്ടറി എങ്കിലും വിട്ടിട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കഴിയണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ മാറി മാർഗ് കൊടുക്കണം സാർ അത് ഇപ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു വർഷമായി അവർ വന്നിട്ട് മാറാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട് വരുന്ന ശരിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ വാടക നോക്കണ സമയത്ത് അവിടേക്ക് മാറണോ മാറണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് മൂവായിരം രൂപ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് നാലായിരം ചോദിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും കൊടുക്കാനുള്ളൊരു വരുമാനം എനിക്കില്ല പിന്നെ എന്റെ മറ്റേ മരുന്ന് വാടക എന്റെ മക്കള് ഭാര്യ അവരുടെ ചെലവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മാസം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ചെലവുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊത്തിരി വാടക കുറഞ്ഞ എവിടെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കണം മാറി മാറി കൊടുക്കണം അവയവ ദാനം ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയോ തങ്ങളാലാവുന്ന വിധം അവയവ ദാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അവയവ ദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രൊഡ്യൂസർ ജീവൻ പങ്കിട്ടവർ ഡിവൈൻ വിഷൻ ചാലക്കുടി തൃശൂർ